Aparte de verdulera, estridente, agresiva, chulesca, hortera y desagradable, nuestra colega Chiqui Montero es también torpe de narices. Chiqui ya lo tenía todo, tenía el caso perfecto guardado en el cuaderno para dar la vuelta al caso Coldo. La elegida, nuevamente, Isabel Díaz Ayuso, la víctima, su actual pareja. Chiqui lo tenía fácil, pero cometió en público un error que le puede costar una demanda e incluso el cargo como ministra de Hacienda. Digo que le puede costar el cargo porque aquí la gente no dimite ni sin querer. El gobierno ha intentado despistar este caso PSOE o caso Coldo, como lo quieras llamar, aireando datos de una inspección fiscal a la actual pareja de Ayuso, que no lo era en el momento de los hechos, y esto puede acabar en un escándalo para María Jesús Montero. Y es que lo explico brevemente. Chiqui Montero conocía y comunicó a las 5 y 20 de la tarde la información que a las 9 y 37 publicaría el diario.es, afirmando que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cobró presuntamente 2 millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. En sus declaraciones ante la prensa y en los pasillos del Senado, Montero pidió explicaciones a la presidenta madrileña, escudándose afirmando que se había enterado de los hechos por los medios de comunicación. También que pese a ser la máxima responsable de Hacienda, no tenía más datos. Aquí lo tenéis. Bueno, yo diría en primer lugar que evidentemente eh, requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con, los, con las comisiones eh, respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. ...y requiere dar explicaciones en este sentido. Pues bien, esa información, como he dicho antes... ...no se conoció hasta cuatro horas después. Entonces, ¿cómo Chiqui Montero conocía esa información... ...cuatro horas antes de que fuera publicada? Tampoco hay que ser muy inteligente. Todo esto apunta a una clara filtración... ...por parte de María Jesús Montero... ...frontalmente contraria a la Ley General Tributaria... ...que califica esta conducta de muy grave... ...sancionable con la expulsión del cargo... ...e incluso con deriva penal... Es más, esta misma ley exige a la agencia tributaria depurar esas responsabilidades para confirmar el origen de una fuga de información que viola la ley de forma radical. Y es que también el artículo 95 de esta misma ley señala que cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes, estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto a ellos. El artículo añade que todo ello con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse. La ley también recoge que la agencia tributaria está obligada a depurar responsabilidades por la filtración original. Por su parte, el Código Penal recoge igualmente este comportamiento en su artículo 417. La autoridad o funcionario público que revele secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Es más, si de la revelación a la que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 5 años. Y por último, si se trata de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo y cargo público por un tiempo de 1 a 3 años. Ya sé que a lo mejor os he hecho un pequeño lío, pero mirad esta intervención de la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, quien considera gravísimo esta filtración por parte de Chiqui Montero. Pues me parece demencial, sencillamente, porque nosotros tenemos eh, un artículo en la Ley General Tributaria, que es el artículo 95, que recoge precisamente que los datos con trascendencia tributaria son de carácter reservado y por lo tanto, pues si hay datos que se hacen públicos antes de que sean públicos eh, por los políticos, pues se eh, ponen entredicho precisamente este artículo 95 y habría que garantizar evidentemente eh, y confirmar que esa información no ha salido de la agencia tributaria. Eh, porque sería gravísimo, como digo, el, en fin, la violación de este artículo que nos atañe a todos, que, a todos los inspectores de Hacienda en este caso o a todos aquellos que manejamos datos con trascendencia tributaria. ¿no? Ya entiendo por qué ayer la vice y ministra se le notaba tan nerviosa en la sesión de control al gobierno. En la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. 
Lo mejor de todo, y más patético, es ver al periódico de Ignacio Escolar, medio al que Chiqui filtró todo esto, defendiendo a la ministra tras las declaraciones del alcalde Almeida, titulando lo siguiente. Almeida acusa sin pruebas a la ministra Montero de ser filtradora de la información sobre el presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso. Por tanto, la defensa de la pareja de Ayuso podría interponer una querella criminal en el Tribunal Supremo por revelación de secretos. Esto es una cagada enorme, ya que una política con su experiencia, que ha sido consejera de los seres de Andalucía, entre tantas cosas deleznables, tenía pinta de ser una chantajista y filtradora de libro, pero no lo ha sido. Solo nos queda esperar que Ayuso tome cartas en el asunto porque junto a su pareja se puede llevar por delante, políticamente hablando, a una de las peores políticas que ha pisado nunca el Consejo de Ministros y Ministra.